সর্বোচ্চ আদালতে পিছিয়ে গেল শুনানি মঙ্গলবার ফের শুনানির দিন ধার্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে ততদিন পর্যন্ত রাজ্যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার মঙ্গলবার পর্যন্ত সময় পেয়ে গেল কর্ণাটকের কংগ্রেস জেডিএস জোট সরকার আদালতের এই সিদ্ধান্তে এই সময়ে বিদ্রোহী বিধায়কদের সঙ্গে কোনো রকম মীমাংসায় আসা সম্ভব হয় কিনা শাসক দলের তা দেখার অপেক্ষায় রাজনৈতিক মহল বৃহস্পতিবারই আদালতে জানিয়েছিলেন কর্ণাটকের বিধানসভা স্পিকার কে আর রমেশ কুমার শুক্রবারের মধ্যে বিদ্রোহী বিধায়কদের ইস্তফা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন ওই বিধায়ক রাদু স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছেন নাকি তাদের ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে সময় লাগবে বলে তার সেই আবেদনের শুনানিতে আদালতে দিন বিধায়কদের ইস্তফা সংক্রান্ত শুনানির দিন পিছিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রমেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করতে যান আঠেরো বিক্ষুব্ধ বিধায়কের মধ্যে দশ জন বেঙ্গালুরুতে তার কাছে নতুন করে ইস্তফাপত্র জমা দেন তারা তারপর আবার ফিরে যান মুম্বাইয়ের হোটেলে গত এক সপ্তাহ ধরে যেখানে আস্তানা করেছেন তারা রমেশ কুমারের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে শীর্ষ আদালতে একটি পিটিশনও দায়ের করেন ওই বিদ্রোহী বিধায়করা তাতে দাবি করেন ইস্তফা দিতে গেলে তাদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেন রমেশ কুমার রীতিমতো হুমকি দেয়া হয় এমনকি তাদের ইস্তফা পত্রের ওপরে বসে পড়েন তিনি এদিন তাদের সেই আবেদনটিরও শুনানি হবার কথা শীর্ষ আদালতে এদিকে রাজনৈতিক অচল অবস্থার মধ্যে শুক্রবার থেকে কর্ণাটক বিধানসভার এগারো দিনব্যাপী বাদল অধিবেশন শুরু হল মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী সেখানে বলেন কয়েকজন বিধায়কের সিদ্ধান্তের জন্য এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতিতে সংকট দেখা দিয়েছে এখন যা পরিস্থিতি তাতে আস্থা ভোটের আর্জি জানাচ্ছি আমি যে কোনো মুহূর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারে স্পিকারের অনুমতি পেলে তিনি আশাবাদী কোনো রকম বাধাবিঘ্ন ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে বিধানসভার অধিবেশন ফলপ্রসূ হবে বলে তার দাবি সব রকম প্রচেষ্টাই চলছে বর্তমান সরকারকে গদিচ্যুত করার কিন্তু কংগ্রেস জেডিএস জোট যথেষ্ট মজবুত আজকের অধিবেশন নিয়ে আত্মবিশ্বাসী আমরা বিজেপিকে দায়ী করে এসেছে কংগ্রেস এবং জেডিএস রাজ্যের এই অচলাবস্থার জন্য শুরু থেকেই